initialization and matrix filling. Uh, in this module, we will discuss uh, the initialization strategy and the matrix filling strategy in global sequence alignment algorithm. Uh, first of all, we are going to discuss uh, the initialization strategy uh, used in uh, needleman wunsch algorithm, which is for the global sequence alignment. For example, uh, we have two sequences. Uh, sequence number one is uh, we have this one, and we have sequence number two, which is this one. Uh, the length of sequence number one is uh, 11, while the length of sequence number two is 7. So, first of all, uh, we have to produce a dynamic programming matrix, uh, and that matrix, we, as we have previously discussed in the previous module, that the dimensions of the uh, matrix will be equal to the, le the length plus one of uh, one sequence plus the other dimension will be uh, the length of the other sequence plus one. So, uh, it will yield uh, a, a, a matrix of certain dimensions. So, the matrix will be like this one. So, if you can see here, we have placed one sequence horizontally over the matrix here and the other one vertically over here and, and, and the length of the matrix is, uh, the, the, the breadth is uh, the length of this sequence plus one. This is additional column over here while this is additional row because of the length plus one of uh, this sequence. So, we will yield uh, a, a matrix of a certain uh, dimensions having uh, two sequences placed one horizontally and the other vertically were the matrix. Now, in initialization step, uh, what we have to do, we have to do in the first row or first column ko basically initialize karna hota hai. Aur sabse pehla jo top uh, leftmost jo, jo Excel hai, usko hamne initialize karna hai. So, we have to initialize the first row and first column and the uh, leftmost top one uh, cell of the matrix. So, this to initialize karne ke liye, uh, basic strategy ye hai ke, uh, we have uh, first to define the scoring function. We have to scoring function. Humne sabse pehle define karna hoga. For example, we have defined any uh, scoring function. For example, match is plus 1, mismatch is minus 1, and gap penalty is uh, also minus 1. So, on the basis of this scoring function, we will initialize this uh, uh, first row and first column. To initialize the first uh, row, we have to uh, S of I and 0 equals to J multiplied W multiplied by I. W is basically uh, the scoring function for the gap penalty. Uh, and uh, similarly, to initialize the first uh, column, we have to multiply that uh, J value by uh, W value. W value is the gap penalty and J will be uh, the value, the number of that uh, uh, array cell, the cell in that uh, matrix in that first row, either it will be 0, 1, 2, 3, 4, similarly, jo bhi uski length hogi, us tarah ye badhta jayega aur pehla row aur pehla column jo hoga wo initialize hoga. For example, uh, humne jab uh, matrix pe har ek axis ke upar vertical axis aur uh, horizontal axis pe jab humne uh, dono sequences ko place kiya, to iske baad hum uh, pehle row aur pehle column ko initialize karne ki position mein honge. Uh, जहां पे हमारे पास i और j दोनों जीरो है क्योंकि जब हम अरे की बात करते हैं तो अरे का इंडेक्स पहला जो होता है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो जहां पे इंडेक्स जीरो होगा दोनों इंडेक्स जहां पे जीरो जीरो है जहां पे कॉलम वैल्यू का इंडेक्स भी जीरो है और रो uh, uh, का इंडेक्स भी जीरो है तो वहां पे हम क्या करेंगे सिंपली वी विल असाइन दैट सेल द वैल्यू ऑफ जीरो फॉर एग्जांपल वी हैव असाइंड यहां पे जो है क्योंकि अरे यहां पे आप अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो ये जो इंडेक्स है दिस इज इंडेक्स 0 और अगर हम वर्टिकली भी चलेंगे तो तब भी ये इंडेक्स 0 है सो आई और जे दोनों 0 है तो इसको हमने इनिशियलाइज करना है 0 से जो रिमेनिंग पहला रो है उसको इनिशियलाइज करने के लिए वी हैव द फार्मूला डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय आई सो उसकी जो भी वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल वी हैव अ गैप पेनल्टी ऑफ -1 सो इसको इनिशियलाइज करने के लिए यहां पे आई की वैल्यू 1 है तो गैप पेनल्टी भी Minus one has so minus one multiplied by one it will yield a value of minus one. Similarly, minus one ko agar hum uh, yaha pe index value two hai se multiply karenge, it will yield minus two and similarly minus three, minus four and minus five se hum pehle row ko yaha pe initialize kar denge. Similarly, pehle column ko initialize karne ke bhi wahi tarika hai ke uh, gap penalty multiplied by the 
इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स की जो भी उसका नंबर है इंडेक्स नंबर के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ पे इंडेक्स नंबर वन है जीरो एंड देन वन सो वन मल्टीप्लाइड बाय गैप पेनल्टी गैप पेनल्टी इज माइनस वन सो वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन विल रीड माइनस वन एंड सिमिलरली माइनस टू एंड इस तरह से सारे जो पहले कॉलम के जितनी भी सेल्स है उसको हम इनिशलाइज करेंगे और इसी तरह हमारे पास जो है इनिशलाइजेशन स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा दिस इज इनिशलाइजेशन स्टेप इसके बाद जब इनिशलाइज हम कर देंगे तो अब हम इस पोजीशन में है कि इस मैट्रिक्स को हम फिल करें और इसके जो बाकी सेल्स है उन सेल्स को हम वैल्यूज असाइन कर सके वो कहलाएगा मैट्रिक्स फिलिंग स्टेप दूसरा स्टेप है मैट्रिक्स फिलिंग जब हम करते हैं तो इस अलगुरिदम की बेसिक स्ट्रेटेजी है अलगुरिदम ये कि जहां पे आई और जे की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो कि मीन्स कि वो पहला जो सेल है वो सेल ना उसके बाद जो भी दूसरा सेल है या पहला रो और पहले कालम के अलावा जो बाकी सेल है उसके लिए वी मीन्स वो सेल जिसको हमने फिल करना है उसकी आई ऑफ जे की वैल्यू हमने असाइन करनी है वो वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू हमने असाइन करनी है हमने तीन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है उन तीन में से जो हाइस्ट वैल्यू होगी वो हम उस सेल को असाइन करेंगे जिसको हम फिल करना चाहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट ऑफ द मैट्रिक सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि जहां जिस सेल में हम खड़े हैं उस सेल से एक हरिजेंटल स्टेप बैक और एक वर्टिकल स्टेप बैक चलेंगे और जो वहां पे वैल्यू पड़ी होगी उस वैल्यू के साथ हम मैच या मिस मैच वहां पे हम देखेंगे कि मैच या मिस मैच है उसके स्कोर को प्लस करेंगे फिर दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक स्टेप हम हरिजेंटल पीछे जाएंगे वर्टिकल दोबारा नहीं जाएंगे दूसरी स्टेप पे और इसके साथ हम गैप पेनल्टी को प्लस करेंगे फिर तीसरा वैल्यू तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक हम वर्टिकल स्टेप पीछे जाएंगे हरिजेंटल अब नहीं जाएंगे और इसके साथ गैप पेनल्टी को प्लस करेंगे अब हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई इन तीन वैल्यूज में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम उस सेल को असाइन करेंगे और असाइन करने के बाद हम नेक्स्ट राइट साइड पे उस कॉलम के साथ जो भी कॉलम सेल होगी उस कॉलम में हम मूव कर जाएंगे और इसी तरह से हमारे पास जो है वन बाय वन करते करते सारा जो मैट्रिक्स होगा वो फिल हो जाएगा मैट्रिक जब फिल हो जाएगा तो उसके बाद अब हमने अलाइनमेंट कैसे रिट्रीव करनी है उसके लिए हमने ट्रेस बैक करना पड़ेगा ट्रेस बैक कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिटेल से देखेंगे कि जब हमारे पास मैट्रिक्स फिलिंग हो जाती है तो ट्रेस बैक कैसे करेंगे और ट्रेक बैक से हम अलाइनमेंट कैसे रिट्रीव करेंगे वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे